para el pueblo de Dios. Bienvenidos queridos amigos a participar de estos espacios de reflexión a la luz del pan de la palabra a estos escasos días o pocos días que estamos concluyendo este mes de febrero. Y hoy en la primera lectura del libro del Levítico está el decálogo, los diez mandamientos que el Señor eh, le dice a Moisés para que se los comparta al pueblo y sepan lo que tienen que hacer y cómo es el camino para llegar a la santidad. Y el modelo de santidad es precisamente Dios, en la expresión que usa el texto en esta ocasión, que es bellísima. Sean santos, porque yo, el Señor, soy su Dios, soy santo. Yo, su Dios, soy santo. O sea, el modelo de santidad para el creyente es Dios mismo. Y pone este decálogo, el que mire qué curioso, ¿no? Hasta si revisáramos los diez mandamientos con paciencia y con tranquilidad, Hagamos una comparación o una sinopsis con la realidad que vemos todos los días en las noticias o que nosotros vemos cotidianamente en esos acontecimientos que vemos. Mire, por ejemplo, no robarán, ni defraudarán, ni se engañarán los unos a los otros, ¿no? ¿Cómo se engañan los unos a los otros en los negocios? ¿Cómo buscan uno al otro eh, encontrar la forma de tumbar el, lo que tiene o, o lo poco o mucho que tiene el otro, ¿no? ¿Cómo quitarle? El engaño es muy peligrosísimo. No jurarán en falso mi nombre, delicadísimo, ¿no? Empezar a jurar por Dios por todo. Tener cuidado con esas cositas prácticas. No explotarás a tu prójimo ni le robarás. Mira, y eso uno lo ve todos los días en la calle, en todos los ambientes de las estructuras sociales, en las altas esferas, en las medianas y en las bajas. Es como si le quisiéramos quitar al otro. Cuando le queremos robar al otro, es porque precisamente nuestra estructura ética y moral ya no funciona, no tiene sentido. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de moral es la que estamos construyendo como sociedad? ¿Qué tipo de moral es la que estamos construyendo en la persona? Bueno, cualquiera me diría, bueno, moral no. ¿Qué tipo de ética estamos construyendo entonces en las personas para construir una mejor sociedad? Y son realidades que lo dijeron hace muchos años en los diez mandamientos. Y mire cómo lo vemos hoy en nuestros contextos sociales actuales. No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo al ciego. Teme a tu Dios porque yo soy el Señor. Quería compartir ese en especial. Y es el maltrato hacia las personas con una discapacidad física. A veces hemos maltratado a los ciegos, a los sordos, a los que carecen de alguna extremidad, extremidad a las personas que van en silla de ruedas y a las personas de la edad avanzada. Muchas veces los hemos maltratado con palabras y con acciones. Es una sociedad que no reconoce la dificultad de otras personas. A veces cuando vemos por la calle como que nos da igual y lo tropezamos y lo hacemos a un lado. No tenemos en cuenta estas realidades y están aquí en la palabra de Dios. Que nos ayude a nosotros este texto, que los invito a que lo lean posteriormente, a adquirir conciencia. Me pueden decir pasado de moda, pero la persona sin conciencia es una persona vaga del espíritu. Y es aquella persona que hace mucho daño en la sociedad, porque sin conciencia no hay constructo ético y menos constructo moral. Construyamos un decálogo en nuestra vida cotidiana para saber comportarnos en sociedad, para saber vivir en iglesia, es decir, para seguir esas orientaciones que nos eh, invitan a mover a la santidad. Y ojo que la, la santidad no es solamente un, valga la expresión, un idealismo religioso, ojo no. Es el saber vivir sin hacer daño a, di, a, a nadie de cara a Dios. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com Ante la palabra, misal diario para el pueblo de